ഡിഫൻസിലും അക്കാദമിക് മേഖലയിലും അഗ്രികൾച്ചറിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്ന റോബോട്ടിക് ഇന്നോവേഷനാണ് ഇങ്കർ റോബോട്ട്സ് നടത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓപ്പറേഷൻസിലേക്ക് കടന്ന ഇങ്കർ റോബോട്ടിക്സ് ഡിഫൻസിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായ സർവീസ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്പം അക്കാദമിക് മേഖലയിലും ഫ്യൂച്ചർ ടാലന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻകർ ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾക്കും വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഐ ടി മേഖലയിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എ എൽ എം എൽ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒരു കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അവർക്കും ദെൻ ആർക്കൊക്കെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വരണോ അവർക്കൊക്കെ ഉള്ള അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസും സീരിയസ് പ്രോഗ്രാംസും നമ്മൾ ഇൻകറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻകർ അക്കാദമി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് തൃശ്ശൂർ ദെൻ ദുബായ് താമസിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അബുദാബി കുവൈറ്റ് പിന്നെ ഗുജറാത്ത് എല്ലാം രാഹുലിനൊപ്പം ബെൻസൺ തോമസ് ജോർജ് അനുരാഗ് കെ അയ്യർ ഷബീർ ഖാദർ എന്നിവരാണ് ഇൻകർ റോബോട്ടിക്സിന് പിന്നിലുള്ളത് അഗ്രി മേഖലയിലും ഇൻകർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നെല്ല് തെങ്ങ് വെജിറ്റബിൾസ് റബ്ബർ അടക്കമുള്ള വിളകൾക്ക് സ്പ്രേയിങ്ങിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോൺ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എഗ്രി മാപ്പിംഗും ഡാറ്റയും സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഡ്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ മേഖല ഏരിയയിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏക്കറാണ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത് ഏക്കർ വരെ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് കവർ ചെയ്യാം മാത്രമല്ല കെമിക്കൽ തീർന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി തിരിച്ചു വരികയും അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ പോയി അത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം റിസ്യൂം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഒരു ഒരു കർഷകന്റെ ഒരു പത്ത് ഏക്കർ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഡാറ്റ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും അടുത്ത വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എപ്പോഴാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ മാപ്പിംഗ് അടക്കമുള്ള എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സെക്യൂർ ആയിരിക്കും സെർബ്രൽ പാഴ്സി പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റും ഇൻകർ പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും ഹ്യൂമനോയിഡായ റോബോട്ടും തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ആഫ്രിക്ക യു കെ എന്നീ മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഇൻകർ റോബോട്ടിക്സ് വൈകാതെ പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിക്കും ഒരു ഹോട്ടലിലെ മാനേജർ ആയാലും ബാങ്കിലെ മാനേജർ ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷെഫ് ആണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചർ മേഖലയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഈ ടെക്നോളജി വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും സോ അവരെ എല്ലാം ആ ഇനി വരുന്ന തലമുറയെ അതിന് ആ മാറ്റം ഉൾക്കൊള്ളാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ പലരും പല ആർട്ടിക്കൽസും കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലി പോവും കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ഈ ടെക്നോളജിയും കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ആ സാധ്യത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആളുകൾ വേണം എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വേണം കോഡേഴ്സ് വേണം പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എല്ലാം വേണം സോ ആ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക അവരെ തന്നെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുക ബി ഫ്യൂച്ചർ റെഡി അതാണ് ആക്ച്വലി ഇൻകർ പറയുന്നത്